ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்எம்எம்எஸ் எக்ஸாமோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பருக்கு சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் மென்டல் எபிலிட்டி கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் ஸோ இதில் முதல்ல அவங்க கொடுத்துருக்க டேரக்ஷன் ஃபிகர் ஏ என் பி ரிலேட்டட் ஆன் சம் மேனர் பை த சேம் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபிகர் சி அண்ட் டி ஆர் கனெக்டட் சூஸ் த ஃபிகர் டி ஃப்ரம் த ஆப்ஷன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏஎம் பியும் என்ன ரிலேஷனில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அதே ரிலேஷனில் தான் சியும் டியும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ டிஎல்ல வந்து என்ன வரும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது இதை வந்து சர்க்கிளாக மாற்றிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இதை வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணால் ஒரு சர்க்கிள் கிடைக்கும் அதாவது இந்த கார்னரில் வர ரெண்டு பார்ட்டை எடுத்து கம்பைன் பண்ண மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி இதையும் நம்ம இப்படி கம்ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் தான் கிடைக்கும் இல்லை இந்த ரெண்டு கார்னர் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணால் அப்படி கூட யோசிக்கலாம் எப்படி பார்த்தாலும் நமக்கு ஸ்கொயர் தான் வரும் அதுதான் நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு சர்க்கிள் உள்ள டாட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு சைடில் மட்டும் லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பி ஃபிகரில் மேலே ரெண்டு லைன் எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அதை தவிர எந்த சேஞ்சும் ஆகலை அப்போ அதே ரூல் படி சியை டியாக மாற்றணுன்னா மேலே ரெண்டு லைன் மட்டும் அட்டாச் பண்ணால் போதும் அந்த மாதிரி எங்கே அட்டாச் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் அட்டாச் ஆகிருக்கு இந்த டாட்டை கூட கவனமாக பார்க்கணும் ஏன்னா டாட் இல்லாமல் கூட ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அடுத்து வந்து ஒரு ஸ்கொயருக்கு உள்ளே ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ இது வந்து ஒரு மூணு சைடு இருக்கிற ஒரு ஃபிகர் இதை வந்து ஒரு நாலு சைடு இருக்க ஃபிகருக்கு உள்ளே போட்டிருக்காங்க இப்போ இது வந்து ஒரு நாலு சைடு இருக்கிற டயக்ராம் இப்போ இதை வந்து ஒரு அஞ்சு சைடு இருக்க டயக்ராம் குள்ளே போடணும் அஞ்சு சைடு இருக்க டயக்ராம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் பென்டகன் அதுக்குள்ளே இந்த ஸ்கொயரை போடணும் அஞ்சு சைடு உள்ளே நாலு சைடு அதுதான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பேட்டர்ன் இப்போ அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜஸ்ட் உங்களோட மிரர் இமேஜ் தான் எழுதியிருக்காங்க இப்போ ஈயை வந்து இங்கே வந்து இப்படி மிரர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த பக்கம் பார்த்தா எப்படி தெரியும் அதுதான் மிரர் இமேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்கும் உங்களோட ரஃப் ஷீட்டில் பேப்பரை நீங்கள் கிழிக்கக்கூடாது ரஃப் ஷீட்டில் இங்கே கொடுத்துருக்க லெட்டரை எழுதிட்டு இப்போ வந்து மிரர் இமேஜ்னா இந்த பக்கம் விழுறது தான் மிரர் இமேஜ் வாட்டர் இமேஜ்னா கீழே பார்க்கணும் இப்போ மிரர் இமேஜ் வேணும்னா இதை எப்படி ஜஸ்ட்டு ஃபோல்ட் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஷேப் கிடைக்கிது பாருங்கள் இதுதான் உங்களோட மிரர் இமேஜ் அதே மாதிரி எஸ் வந்து எப்படி வரும்னு தானே உங்களுக்கு கேட்குறாங்க ஸோ கொடுத்துருக்க எஸ்ஸை எழுதிட்டு இந்த இடத்துல மிரர் இமேஜ் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எப்படி திருப்பிட்டு பாருங்களேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஷேப் கிடைக்கிது பாருங்கள் எப்படி அப்போ இதுதான் நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் இந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களோட ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அதுதான் கரெக்டு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அது உள்ளே ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த டயக்ராமில் இந்த ரெண்டு லைனோட கார்னரை மட்டும் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க ஜாயின் பண்ணி விட்டுருக்காங்க அடுத்து வந்து ஒரு ஸ்கொயருக்குள்ளே அதே மாதிரி ரெண்டு லைன் இருக்குது அப்போ அடுத்த ஃபிகரில் கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு டாட்டை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டயக்ராம் வந்து இங்கே இருக்குது ஆனால் இங்கே நல்லா பார்க்கணும் இது ரெண்டு பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்குது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் மேலே வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் ஜாயின் ஆகலை ஸோ அதே மாதிரி ஜாயின் ஆகாத டயக்ராம் தான் எடுக்கணும் அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த லாஜிக்கல் ரைட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் த ஃபோர் வேர்ட்ஸ் கிவன் பிலோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முறையான வரிசை கண்டுபிடிச்சி எழுது அப்படின்றது தான் என்னோட கொஸ்டின் லேர்ன் எக்ஸாம் ரிசல்ட் புக் அப்படின்னு இருக்குது இதோட கரெக்ட் ஆர்டர் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல புக் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு புக் இருக்கிற ஆப்ஷன் புக் எடுக்கணும் லேர்ன் பண்ணணும் எக்ஸாம் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ புக்குன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஆர்டர் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டியது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அதை ரைட் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் ஆஃப் ஃபோர் கிவன் வேர்ட்ஸ் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் அதாவது டிக்ஷனரியில் இருக்கிற பேட்டர்னில் இந்த நாலு வேர்டும் எந்த வேர்டுக்கு அப்புறம் எந்த வேர்டு வரும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி முதல்ல வந்து ஃபஸ்ட் லெட்டரெலாம் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லெட்டரும் எல்லாத்துலேயும் ஒரே மாதிரி இருக்குது சிஓ 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 அப்போ ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லெட்டர் வச்சு நம்மளால் டிசைட் பண்ண முடியாது யார் ஃபஸ்ட்டு வருவான் மூணாவது லெட்டரை பாருங்கள் மூண
கார்பரேஷன் ஸோ கார்பரேஷன் தான் வந்து கடைசியாக வரும் ஸோ காயின் காலர் காலம் கார்பரேஷன் அப்படின்றது தான் உங்களோட சரியான பதில் அது உங்களோட ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சூஸ் ஒன் வேர்ட் தட் கேனாட் பி ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் த லெட்டர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட் அப்ஜெக்ஷன் ஸோ அப்ஜெக்ஷன்லேருந்து உருவாக்க முடியாத ஒரு வார்த்தை எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ அப்ஜெக்ட் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற வேர்ட்ஸ் அப்ஜெக்ட் இங்கே அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் அது அப்படியே தான் எடுத்து எழுதியிருக்காங்க நெட் என் இருக்குது இ இருக்குது டி இருக்குது நெட் இங்கே இருந்து தான் வந்திருக்கு காஷன் காஷனில் யூன்னு ஒரு லெட்டர் இருக்குது யூன்ற லெட்டர் வந்து அப்ஜெக்ஷனில் கிடையாது அப்போ அந்த காஷன்ற வேர்டு வந்து இந்த லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி மேக் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு ஜெட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜே இருக்கு இ இருக்கு டி இருக்கு உருவாக்க முடியும் ஸோ உருவாக்க முடியாதது வந்து காஷன் தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை த மீனிங்ஃபுல் வேர்டு இன் த ஃபாலோயிங் ஷஃபில்டு வேர்ட் என்இஎஸ்சிஓடி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து உருவாக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை செகண்ட் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் எஸ் இருக்குது இ இருக்குது சிஓ இருக்குது என் டி எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள் கரெக்டாக செகண்ட் அப்படின்றது வந்து சரியான வார்த்தை தான் இப்போ நாய்ஸ்க்கு வந்து ஐ வேணும் ஐ வந்து இங்கே இல்லை டி வேணும் நோட்டுக்கு டி இங்கே இல்லை ஸ்கோருக்கு ஆர் வேணும் அது இங்கே இல்லை பாருங்கள் ஸோ இதில் இருக்கிற வேர்டை வச்சு உருவான கரெக்டான மீனிங்ஃபுல் வேர்டு வந்து செகண்டு தான் அது உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த ஃபோர்த் லெட்டர் டு த ரைட் ஆஃப் ஃபிஃப்த் லெட்டர் ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் இன் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து ஃபிஃப்த் லெட்டரில் இருந்து ரைட் சைடில் வர்ற ஃபோர்த் லெட்டர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் டவுட்ஃபுல்லாக இருந்தால் தமிழில் படித்து பாருங்கள் ஆங்கில எழுத்து வரிசையில் ஐந்தாவது எழுத்துலிருந்து ஐந்தாவது லெட்டர் யார் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஐந்தாவது லெட்டர் வந்து இ ஐந்தாவது லெட்டர்லேருந்து என்ன பக்கம் சொல்லியிருக்காங்க வலப்பக்கம் உள்ள நான்காவது எழுத்து இதோட வள வலது பக்கத்தில் இருக்க நான்காவது எழுத்து ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர்த் லெட்டர் என்ன கிடைக்குது ஐ கிடைக்குது ஐ தான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் அது உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் செவன்ஸ் ப்ரெசீடட் பை நைன் அதாவது எத்தனை செவன்ஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிங்க ப்ரெசீடட் பை நைன்னா அதுக்கு முன்னாடி நைன் இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ ஃபாலோட் பை சிக்ஸ் செவனை தொடர்ந்து சிக்ஸ் வந்திருக்கணும் இந்த மாதிரி செவன் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ அதே தான் இங்கே தமிழ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்பதை தொடர்ந்து வரும் ஆறை பின்னதாக கொண்டு வரும் ஏழுக்களோட எண்ணிக்கை என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி சிக்ஸ் எத்தனை தடவை இருக்குன்னு பாருங்கள் நீங்கள் செவனை மட்டும் கூட நீங்கள் பார்க்கவே வரல ஸோ இப்போ இந்த செவன் பார்த்தோன்னா இது வந்து நைன் செவன் சிக்ஸ்ன்னு இல்லை இது எடுக்க முடியாது இந்த செவன் பாருங்கள் இதுவுமே நைன் செவன் ஃபைவ்ன்றது எடுக்க முடியாது இந்த செவன் பாருங்கள் நைன் செவன் சிக்ஸ்ன்னு கரெக்டாக இருக்குது அப்போ ஒரே ஒரு நம்பர் தான் அவங்க கொடுத்துருக்க ப்ரொசீஜர் படி இருக்குது அப்போ ஒன்றுன்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இங்கே பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ கிரேட்டஸ்ட்டு நம்பர்னு கேட்டிருக்காங்க த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா மூணு த்ரீயையும் மல்டிபிள் பண்ணால் ட்வெண்ட்டி செவன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்த நம்பர் பாருங்கள் செகண்ட் ஆப்ஷன் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ மூணு த்ரீயும் ஆட் பண்ணால் நைன் கிடைக்குது இது அப்போது நைன் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் தேர்ட் ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் நம்பர் த்ரீ அடுத்த நம்பர் த்ரீயே ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் அடுத்த நம்பர் முதல்ல த்ரீயே ஸ்கொயர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கொயர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க த்ரீயே ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் வரும் அதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்த் ஆப்ஷன் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த நம்பரை திருப்பியும் ஸ்கொயர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க கொடுக்கப்பட்டிருக்க கொஸ்டின் ஸோ இதை வந்து இப்போ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பாருங்கள் ஒன்று இது எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி எது கிரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்படிலாம் நான் எல்லாத்தையுமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த்ரீயில் மாற்றிட்டு ஆன்சர் என்னன்றதையும் சொல்ல முடியும் இங்கே பாருங்கள் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் கிடைக்குது நைன் நைன் ஜார் எயிட்டி ஒன் நைன் ஸ்கொயர் வந்து எயிட்டி ஒன் நைன் ப்ளஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணால் நைன்டி த்ரீ கிடைக்குது நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் வருது இதில் இருக்கிறதுல பிக் நம்பர் எதுன்றது உங்களோட கொஸ்டின் ஃபோர்த் ஆப்ஷனோட ஆன்சர் தான் பிக்காக இருக்குது இப்போ நான் நம்ம அதை தான் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்க